മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് കൽബിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് അത് ശരിക്കും വന്നാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്കാരം കളാക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല കഥ ആയി പോയ നിസ്കാരങ്ങൾ കഥ വിട്ടാൻ തീരുമാനിക്കാതിരിക്കില്ല അതേ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൽബിൽ വന്നാൽ ിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കില്ല അറിവ് നേടണം അറിവ് നേടണം എന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി അറിവ് നേടണം എന്ന ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിലില്ലാതിരിക്കില്ല ആ മനസ്സിൽ അതാ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഗുണമൂലമാകുമ്പോൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല പലിശ വാങ്ങാൻ പലിശ കൊടുക്കാനും ധൈര്യം വരില്ല അവന് ചീട്ട് കളിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല അവന് വിഭജരിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല അവന് അതാ ഹറാബിലേക്ക് ചാടി വീഴാൻ ധൈര്യം വരില്ല അള്ള നിർബന്ധമാക്കിയത് കൈയൊഴിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവലി ഗുണമൂലമാകണം ചെറിയ വിഷയമല്ല മരിച്ചു കിടത്തിയ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കട്ടിലിന്റെ മേലെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ മേലെ ഉറുമ്പ് വന്ന് കയറുമ്പോ തടുക്കാൻ അവന് സാധ്യമല്ല ഉറുമ്പ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വന്നു ആ കട്ടിലിന്റെ കാലിന് മണ്ണെണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള തുണി കൊണ്ട് ചുറ്റുന്നു കാരണം ഉറുമ്പ് കയറി വരാതിരിക്കാനാണ് മയ്യിട്ട് ഉറുമ്പരിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ആ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ രാവിലെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ചുംബിച്ച മയ്യത്താണ് രണ്ടര വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരൽപ്പം വിക്കോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന പിഞ്ചുമകൻ ആ പിഞ്ചുമകന്റെ സന്തോഷമുള്ള വാക്ക് കേട്ട് കുറെയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് ചുംബിച്ച് തിരിച്ചയച്ചവനാണ് ഇപ്പോ അവൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അതേ കുട്ടി തന്നെ ബാപ്പയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓടി വരുമ്പോ പ്രായമുള്ളവര് പിടിച്ചു നീക്കുന്നു ആ ചെറിയ കുഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കണ്ട് പേടിച്ചു പോകുമെന്നാ പറയുന്നത് സുഹാനല്ലാ രാവിലെ എടുത്തു ചുംബിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ നിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിന്നെ കണ്ടാൽ ഭയപ്പെടുമ്പോ മരണം അതാർക്കോ വെച്ചതല്ല എത്ര ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ മറവ് ചെയ്തു പക്ഷേ മയ്യത്ത് മറമാടാൻ പോകുന്ന സമയത്തും ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല മയ്യത്തും മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ചും മയ്യത്തിന്റെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കലല്ലാതെ ഇതേപോലെ എനിക്കും ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടല്ലോ എന്നെയും കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെക്കുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല ഉറച്ചുപോയ മനസ്സുള്ള മനുഷ്യ പാറ പോലെ ഉറച്ച മനസ്സുള്ള മനുഷ്യ നിന്റെ മനസ്സ് മയ്യത്തും മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തും മനസ്സൊന്ന് പൊട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരുപാട് വേല കേട്ടിട്ടും നിന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നില്ലല്ലോ നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും നിന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വരുന്നില്ലല്ലോ ാഹു അവന്റെ കുർത്താനിൽ പറഞ്ഞു മാറ്റം വരാത്ത മനസ്സിന്റെ വക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചു ഫഹീക്കൽ വിചാരത്തി കല്ല് പോലെയുള്ള മനസ് പോരാ കല്ല് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കല്ലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പൊട്ടിക്കീറി വെള്ളം വരുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വീഴുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് കല്ലുകൾ വല്ലാതെ പേടിച്ച് കരയുന്ന കല്ലുകൾ ഉണ്ട് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കരിങ്കല്ലുകളാണ് പച്ച മനുഷ്യന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാർത്ത കേട്ട് പൊട്ടിക്കേറിയ കല്ലുകളുണ്ട് 
നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഉരുണ്ടുരുണ്ടു പോയ കല്ലുകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ പക്ഷേ നിനക്ക് രണ്ട് കാലും കൈയും കണ്ണും കാതും ശരീരവും മുഴുവനും തന്നിട്ടും പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പീടികളിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലും താമസിക്കുന്ന നീ നിന്റെ കാലിന്റെ മേലെ പള്ളിയിലേക്ക് സുമിക്ക് നടന്നു പോയില്ല നീ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമത്തിന് വില കൽപ്പിച്ചില്ല നീ നിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിയില്ല അതേസമയം പൊട്ടിപ്പോയ ധാരാളം കല്ലുകളുണ്ട് അമാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് പൊട്ടിയ കല്ലുകളുണ്ട് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചില്ലറ സംഗതിയല്ല ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നീ സ്വർണത്തിന്റെ മോചനം കൈക്ക് ധരിക്കുന്നവരില്ലേ സ്വർണമോദിരം ഊരിപ്പോയി കേട്ടോ പക്ഷേ നീ ചിന്തിച്ചില്ല സ്വർണമോദിരം ധരിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ ചെയ്തിടുന്ന പുരുഷന്മാരില്ലേ നീ ചിന്തിച്ചില്ല അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് നെരിയാളിന്റെ ചവട തുണി ഇങ്ങനെ വലിച്ചഴച്ചു നടക്കുന്ന കിബറന്മാരില്ലേ നിന്റെ തുണിയൊക്കെ അഴിച്ചു പോയടോ മനുഷ്യ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിന്റെ കൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന് തത്വ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കൊറേ വെള്ളി മോതിരം കൈമലും അരിയിടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതും പാടില്ലാത്തത് തന്നെ ഒറ്റ വെള്ളി മോതിരം സുന്നത്താണ് അത് ചെറു വിരലിന് മാത്രം മറ്റുള്ള വിരലിനാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള വിരലിനാണെങ്കിൽ ഹറാമോ കറാഹത്തോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തർക്കമുണ്ട് ചെറുവിരലിന് ഒരു വെള്ളി മോതിരം സുന്നത്താണ് അത് വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ചെറുവിരലിന് ആകാം ഇടത് കൈയിന്റെ ചെറുവിരലിന് ആകാം വലത്തേതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒന്നിലധികം വെള്ളി മോതിരങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് കൊറേ വെള്ളി മോതിരം ധരിച്ചാൽ ഞാൻ ഷെയ്ഹാകും ഔലിയാകും ഒക്കെ ധരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് വിഡ്ഢിത്തമാണ് മനുഷ്യ ഒന്നിലധികം വെള്ളി മോതിരം ധരിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കേട്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല അവർക്ക് സ്വർണമോതിരം തന്നെ ധരിക്കാം സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ബാധകം അല്ല ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മൈലാഞ്ചിയിടാം അത് വിരോധമില്ല പക്ഷേ കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ ചില പുരുഷന്മാര് മൈലാഞ്ചിയിട്ടത് കാണുന്നുണ്ട് ഹറാമാണ് മോനെ നിന്റെ നഖത്തിന് നീ മൈലാഞ്ചിയിടണ്ട നിന്റെ കാലിന് നീ മൈലാഞ്ചിയിടണ്ട നിന്റെ താടിയും മറ്റും നരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നരച്ച താടിക്ക് മൈലാഞ്ചിയിടുന്ന വിരോധം ഇല്ല ഇത് ഒരു പക്ഷേ നല്ലതാണ് അതല്ലാതെ നിന്റെ കാലിനും കൈക്കും നഖത്തിനും ഒന്നും മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പോകണ്ട അത് സ്ത്രീകളുടെ വേഷമാണ് അത് പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതല്ല ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല മസാല പറയൽ എന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല എടക്കൊന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹലാലും ഹറാമും മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തന്നെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും മുഴുവനും അഴിച്ചു പോയി ഓ ഉമ്മമാരെ ധാരാളം സ്വർണം ധരിച്ചവരില്ലേ എല്ലാ സ്വർണത്തിന്റെ പണ്ടങ്ങളും അഴിച്ചു പോയി മോതിരങ്ങൾ ഊരി വെച്ചു പോയി വാച്ചുകളിൽ അടിച്ചു പോയി എല്ലാം എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചു പോയി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് വാഹു താഴെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങൾ വാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വർണമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കാതിലും കഴുത്തിലും ഉള്ളതൊന്നും തന്നെ മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല അതിനി ആർക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മത്സരം നടക്കാൻ പോവാണ് മക്കൾ തമ്മിൽ തല്ല് നടക്കാൻ പോവാണ് 
കാരണം പൊന്നെ ആർക്കാണ് വേണ്ടത് ആരാ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് തല്ല് നടക്കാൻ പോവാണ് അതേ സമയത്ത് നിനക്ക് ഉപകരിക്കാനുള്ള സ്വർണം അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ധർമ്മം ചെയ്തത് തന്നെ 